எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு இந்த பதிவில் நான் சொல்ல போகிற செய்திக்கு முன்னாடி இன்று பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துகள் இது தவிர இந்த பதிவை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்க பெற்று நீடூழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன் கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் சரி இன்னைக்கு இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிற செய்தி தலைப்பை பார்த்தோடனே நீங்கள் புரிஞ்சிருப்பீங்க கடந்த பத்து நாள்களுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு பதிவு சொல்லியிருந்தேன் கணவரை வந்து சீக்கிரத்தில் நம்ம பேச்சை கேட்குற மாதிரி செய்யலாம் அவர் மீது தீராத அன்பை வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு அதுக்கு சில ரகசியங்கள் சூச்சங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோன்னே நிறைய பேர் அப்போவே சொல்லியிருந்தீங்க மேடம் அந்த ரகசியத்தை சீக்கிரம் சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க இப்போது எப்பேற்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் பாருங்களேன் அதாவது ஒருத்தர் சொல்லி தான் இப்படி தான் குடும்பம் இருக்கணும் இப்படி தான் வாழணும் கணவன் மனைவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி கேட்டு அதன்படி நடக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கு ஆனால் அந்த காலத்தில் இது போன்று கிடையாது ஒரு நெறி இருந்தது இப்படி தான் வாழணும் கணவன் மனைவி என்பது ஒரு நல்ல பந்தம் அந்த பந்தத்தில் ஈடுபட்டு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டு கொடுத்து வாழணும் ஒருவர் மனதில் ஒருவர் குடியிருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் அந்த காலத்தில் அப்படியே வாழ்ந்து வந்தாங்க அவர்களுக்கு எடுத்து சொல்ல என் போன்றவர்கள் தேவைப்படலை ஆனால் இன்றைய தலைமுறைக்கு இனி எதிர்கால தலைமுறையினருக்கெல்லாம் யாராவது எடுத்து சொல்லணும் இப்படி தான் வாழணும் அப்படின்னு காரணம் அப்போ எடுத்து சொல்கிறதுக்கு வீட்டில் பெரியவங்களே இருந்தாங்க வேறு எங்கேயும் தேடி போக வேண்டாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் இருக்கிறவங்க வந்து சொல்ல வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு அது போல இந்த பதிவில் நான் சொல்ல போகிற செய்தி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கணவருக்கு பிடிக்காத ஒரு உடை இருக்கு அந்த தே அந்த உடையை வந்து தேசிய உடைன்னே சொல்லலாம் அந்த உடையை தவிர்க்கணுங்க அந்த உடையை தவிர்த்தோமே ஆனால் கணவனுடைய அன்பை நம்ம பெறலாம் அதாவது அது அந்த உடையை தவிர்க்கிறதுனால மட்டுமே கணவருடைய அன்பு கிடைத்து விட போகிறதில்ல அதுவும் ஒரு பங்காக இருக்குது இப்படி சொல்லும்போது நீங்கள் எந்த உடையின்னு தீர்மானிச்சிருப்பீங்க நைட்டி தாங்க எப்போ பாரு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நைட்டிலேயே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் காலையில் அவர் ஆஃபீஸுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நைட்டிலேயே அவருக்கு காட்சி கொடுக்குறோம் இரவு அவர் வீட்டுக்கு வரும்போதும் இடைப்பட்ட நேரத்தில் நம்ம என்ன தான் சே சேலை போட்டு ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு குழந்தைங்களை அழைச்சிட்டு வர்றது இது போன்ற சேலை அவர் வாங்கி கொடுத்த சேலையை அணிஞ்சிட்டு போவோம் ஆனால் இரவு அவர் ஆஃபீஸ் திரும்பி வரும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா அதே நைட்டி அந்த சேரீயை கழட்டி போட்டு நைட்டியோடு சுற்றுவோம் என் மனைவிக்கு இந்த நிறம் பொருத்தமாக இருக்கும் இந்த டிசைன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு அவர் செலக்ட் பண்ணி கொடுத்த சேலையை அவர் பார்க்கும்படி அந்த சேரீ கட்டி ஒரு நாள் கூட நிற்க மாட்டோம் எப்பாவது அத்தி புத்தார் போல் நம்ம கட்டுவோம் அப்போ அவரே நம்மக்கிட்ட திருப்பி கேட்பார் இது நல்லா இருக்கு இந்த புடவை எங்கே எடுத்தேன்னு நீங்கள் தாங்க வாங்கி கொடுத்தீங்க நம்ம தானே போய் வாங்கணும் இது உனக்கு நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி நீங்கள் தானே எடுத்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னு நம்ம நினைவுப்படுத்தணும் அந்த சூழ்நிலையை நினைவுப்படுத்தினா தான் அவருக்கே நினைவு வரும் அந்தளவுக்கு அவர் வாங்கி கொடுக்குறதோட சரிங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கட்டுறதே கிடையாது இதை பார்க்குற நீங்கள் நினைப்பீங்க ஏன் நைட்டியில் சுற்றினா என்ன தவறு அப்படின்னு நினைப்பீங்க எப்போவுமே கணவர் என்பவர் வாயை விட்டு சொல்ல மாட்டார் நீ இப்படி இருக்கணும் இப்படி ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லவே மாட்டாங்க ரொம்ப சில கணவர்கள் தான் சொல்லுவாங்க நீ வந்து சடையை பின்னிக்கிட்டால் நல்லாயிருக்கும் நீ இந்த ட்ர சாரியை இப்படி பின் பண்ணி குத்திக்கிட்டால் நல்லாயிருக்கும் இல்லை ஃப்ளோட்டிங்கில் விட்டால் நல்லாயிருக்கும் ஒரு சிலர் மட்டும்தான் மனசை திறந்து சொல்லுவாங்க ஒரு சிலரெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வேண்டாம் இருப்பா நம்மளை பார்க்காம முகத்தை திருப்புவாங்க இன்னும் ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா காரணமே இல்லாமல் மனைவியை விருப்பம் பார்ப்பாங்க சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க இது போன்ற பல வித்தியாசமான உணர்வுகள் அந்தந்த ஆண்களுடைய குணங்களுக்கு ஏற்ப வெளிப்படும் ஒரு சிலர் மனம் விட்டு சொல்லிடுவாங்க ஒரு சிலர் வந்து பாரா முகமாக இருப்பாங்க வேற ஏதாவது பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க பக்கத்துலேயே நிப்போ நம்ம நம்மளை பார்க்க மாட்டாரா பேச மாட்டாரான்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுவார் செல்ஃபோனை எடுத்துக்கிட்டு ஃபேஸ்புக் பார்க்குற மாதிரி வாட்ஸ்அப் பார்க்க நடிப்பார் உண்மையாலுமே பா பார்க்க மாட்டார் நம்ம பக்கத்தில் நின்றுட்டுருக்கோம்னு சொல்லிட்டு நடிப்பார் இன்னொன்று இன்னும் ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க சம்மந்தமே இல்லாமல் எப்போ பார் கருச்சு கொட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க இதற்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெண் என்பவள் மங்களகரமாக இருக்கணும்னு எந்த ஆணும் நினைக்கிறாங்க நான் ஏற்கனவே ஒரு பதிவில் சொல்லியிருக்கேன் ஃபிசிக்ஸ் சம்பந்தப்பட்டது கிடையாது நான் இந்த நைட்டியோ இந்த ஆடையையோ தொட்டு காமிக்கிறேன்னா எப்போவுமே இந்த ஃபிசிக்கால நம்முடைய புற அழகினால் கணவரை எப்பவுமே வசப்படுத்த முடியாது அப்படியே வசப்படுத்தினாலும் அது ஒரு காலகட்டம்
அதாவது முகத்தில் எப்போவுமே புன்சிரிப்போடு இருக்கணும் முகத்தை நம்ம வந்து எந்த நிறமாக இருந்தாலும் சரி எந்த மாதிரி லட்சணங்கள் நம்ம முகத்தில் இருந்தாலும் சரி அதாவது அவங்க எதிர்பார்க்குறது என்னென்னா நல்ல சுத்தபத்தமாக இருக்கணும் மங்களகரமாக இருக்கணும்னு மட்டும்தான் நினைப்பாங்க ஒவ்வொரு ஆணும் நினைக்கிறது என் மனைவி அழகா இல்லாட்டியும் பரவாயில்ல என்ன அதெல்லாம் பார்த்து தான் அவங்க கல்யாணம் பண்ணியிருப்பாங்க தெத்து பல் இருந்தாலும் இல்லை பல்லுக்கு ஒரு பல்லுக்கும் இட இரு ப இன்னொரு பல்லுக்கும் இடைவெளி இருந்தாலும் மூக்கு கோணலாக இருந்தாலும் கண் மாறுபட்டு இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் அவங்க பார்த்து தான் கல்யாணம் பண்ணுவாங்க ஆனால் கூட அப்படி இருக்கிறவளும் தன்னை மங்களகரமாக வைத்து கொண்டாளே ஆனால் ரொம்ப அழகாக தெரிவாள் கணவனுடைய கண்களுக்கு முகத்தில் எப்போவுமே சின்ன புன்சிரிப்பு இருக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க முகத்தை சுத்தமாக அப்பப்போ கழுவிட்டு நம்ம பொட்டு வச்சுக்கிட்டு பூ வச்சுக்கிட்டு நிறைய அள்ளி பூ வைக்கணுன்றது அவசியம் இல்லை சின்னதாக நான் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக தான் வைப்பேன் ஏன்னா எனக்கு இந்த இந்த ரெண்டு பக்கமும் தெரிகிற மாதிரி பூ வச்சு பழக்கம் கிடையாது ஏன்னா சின்ன வயசுலேயே அது தடுத்து நிறுத்திட்டாங்க அது போ வைக்கும்போது என்ன சொல்லுவாங்க இது என்ன ஸ்டைலாக பூ வச்சுட்டு வந்திருக்கியா அப்படின்னு ஒரு சிலர் சொல்லும்போது பள்ளிகளில் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க சின்ன வயசில் நம்ம வந்து இப்படி தொங்க விட்டு பூ எல்லாம் வச்சுட்டு போனால் அப்படி சொல்லி சொல்லி அதுவே எனக்கு பதிஞ்சிட்ட காரணத்தினால நான் சின்ன பூவாக வைப்பேன் அப்படியே பெ வச்சா கூட பெரும்பாலும் பின்னாடி இருக்கிற மாதிரி தான் வைப்பேன் முன்னாடி எடுத்து போட்டுக்க மாட்டேன் அப்படி ஒரு பழக்கம் இயல்பாகவே இருக்குது ஆனால் கூட அப்படி முன்னாடி தெரிகிற மாதிரி வைக்கிறது தவறு கிடையாது நல்லா இருக்கும் அழகாக இருக்கும் முன்னாடி தெரிகிற மாதிரி வைக்கிறது கூட அழகாக இருக்கும் அப்படி வச்சுக்கோங்க கணவருக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம பூ வச்சுக்கணும் பொட்டு வச்சுக்கணும் மங்களகரமாக இருக்கணும் நெற்றியில் இந்த இடத்துல பொட்டு வச்சுக்கணும் தாலி சரடு போட்டிருந்தா அந்த தாலி சரடில் நல்ல மணக்க மணக்க மஞ்சள் பூசி இருக்கணும் நம்ம உடம்பிலும் நம்ம அணியிற ஆடைகளும் பார்த்திங்கன்னா சுத்தமானதாக நல்ல மனமுள்ளதாக வச்சுக்கணும் அதில் ஜவ்வாது புணுகு இது போன்ற மனமான பொருள்களை பூசிக்கலாம் இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு ஸ்ப்ரே நல்ல ஸ்ப்ரே அந்த ஸ்ப்ரே வாங்கிட்டு போட்டுக்கோங்க இது வந்து தினமுமே செய்யுங்க காலையில் எழுந்தோடனே கணவர் எந்திரிக்கிறதுக்குள்ளேயே இது செஞ்சால் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அவர் ஆஃபீஸ் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி அவருடைய பழிச்சின்னு ஒரு சாரி அதுக்குன்னு புதுசு புதுசாக கட்டணுன்றது அவசியம் கிடையாது அவர் வந்து ஒரே சாரியை பலமுறை பார்த்துருந்தாலும் பரவாயில்ல பழசாக போயிருந்தாலும் பரவாயில்ல அது சுத்தபத்தமாக மணக்க மணக்க கட்டிட்டு நின்னாலே அவர் பார்த்திங்கன்னா அன்றைக்கு அவர் சந்தோஷமாக வெளியில் போவார் நிறைய சாதிச்சுட்டு மாலையில் வருவார் மாலையில் வரும்பொழுதும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா முகத்தால் அம்பிட்டு மணக்க மணக்க பூ வச்சுக்கிட்டு குங்குமத்தை வச்சுக்கிட்டு நின்னோன்னா அவர் லேட்டாக வர்றவர் ஆஃபீஸ்லேருந்து லேட்டாக வர்றவர் சீக்கிரத்தில் வந்துடுவார் வீட்டுக்கு நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா நட்பெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு அவங்க நட்புகளோடு சுற்றிக்கிட்டு ஒரு ட்ரிங்க்ஸ் அடிச்சுக்கிட்டு லேட்டாக வருவாங்க அதையெல்லாம் தடுக்கணும்னா நம்ம வந்து எப்போவுமே படிச்சுட்டு இருக்கணுங்க கோவப்பட்டாலும் பரவாயில்ல சண்டை போட்டாலும் பரவாயில்ல எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் இதே மாமியார் இல்லை நாத்தனார் அந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் அதை முதல்ல எடுத்தோடனே அந்த சோகமாக நின்று அழுது வடிகிற முகத்தை காண்பிக்காமல் சுத்தபத்தமாக நம்ம உடையை அணிந்து கொண்டு அதுவும் சேரி தான் குறிப்பாக சொல்கிறேன் நான் ஆண்கள் வெளியில் சொல்ல மாட்டாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு சேரீ கட்டுறது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அடுத்ததாக ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா குர்த்தி போட்டுக்கலாம் நம்ம சுடிதார் போட்டுக்கலாம் ஆனால் இந்த நைட்டிலேயே எப்போ பார் சுற்றி இருக்க வேண்டாம் எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அவர்களை நல்ல பழுச்சென்றிருந்து வரவேற்ற பின்னாடி கொஞ்ச நேரத்திலேயே நம்முடைய முகத்தை பார்த்து அவங்க தெரிஞ்சுப்பாங்க ஏதோ ஒரு சின்ன இது மிஸ்ஸிங்காக இருக்குது என்னமோ இவன் வழக்கம் போல் அவள் கண்கள் இல்லையே அவள் முகத்தில் என்னமோ ஒரு புன்சிரிப்பு மிஸ் ஆகுது இல்லை வந்து ஒரு மகிழ்ச்சி மிஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே நைஸாக கேட்பாங்க நம்ம கிட்ட என்ன ஆச்சு ஏதாவது பிரச்சனையா அப்படின்னு கேட்கும்போது நம்ம வந்து மென்மையாக சொல்லலாம் அதை அதை விட்டுட்டு நம்ம அவர் வீட்டுக்கு வரும் பொழுது நைட்டியும் மாட்டிக்கிட்டு அந்த நைட்டி பார்த்தீங்கன்னா அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாதம் வரைக்கும் நாலு நைட்டியை தான் திருப்பி திருப்பி பார்ப்பார் அந்த ஆ நாலு நைட்டிலேயே ஒரு வருஷம் ஓடிடும் நமக்கு அந்த ஒரு காலகட்டத்தில் வெறுப்பே வந்துடும் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ரொம்ப நாள் வச்சும் கூட எந்த ஆடையும் அணியக்கூடாதுங்க புதுப்பிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் நம்மளை அதாவது இப்போது நினைப்பீங்க நீங்கள் பொருளாதாரம் அதற்கு இடம் கூட கொடுக்கலையே அப்படின்னு நம்ம நிறையாவும் வாங்கி குவிக்கக்கூடாது நம்ம பொருளாதாரத்திற்கு ஏற்ப புது புது ஆடைகளை அப்பப்போ புதுப்பிச்சுக்கிட்டு இருக்கணும் பழச வந்து கழிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படி நம்ம வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாகவே எப்போவுமே இருந்தோம்னா ஒரு காலகட்டத்தில் நம் கணவர் பார்த்திங்கன்னா நம் வசப்படுவார் நம்ம என்ன சொன்னாலும் கேட்பார் இது வந்து மறுபடியும் சொல்கிற ஃபிசிக்ஸ் சம்மந்தப்பட்டது கிடையாது அவங்க மனதை தொட வேண்டுமானால் நம்ம வந்து எப்போவுமே பழிச்சுட்டு இருக்கணும் இந்த பதிவை பார
அதை நான் ஏன் இரவு நேரங்களில் நல்ல காற்றோட்டமாக படுக்கணும் நிம்மதியாக படுக்கணுங்கிறதுக்கு தளர்த்தியாக உடைகள் அணிந்து கொண்டு படுக்கணுன்றதுக்காக அந்த மாதிரி ஆடைகள் கண்டுபிடிச்சாங்க நம்ம காலையில் எழுந்ததுலேருந்து இரவு படுக்கிற வரைக்கும் நைட்டிலேயே சுற்றிக்கிட்டு இருந்தோம்னு வைங்களேன் ஒரு காலகட்டத்தில் அவருக்கு வெறுப்பு வந்துடும் ஆமாம் வீட்டுக்கு போனாப்போ இது என்ன அது முகாலம்பாமல் அழுது வடிகிற முகத்தோடு நிற்கும் நைட்டியோட வேற நிற்கும் பழைய நைட்டி எத்தனை நாள் தான் அதை பார்க்குறதுன்னு சொல்லிட்டு மனசுக்குள்ளே நினப்பார் வெளியில் சொல்ல மாட்டாங்க பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் வெளியில் எல்லாத்தையும் சொல்வது போல் மனம் திறந்த பேசுவது போல ஆண்கள் பேச மாட்டாங்க வெகு சிலரே பேசுவாங்க அதனால் ஒரு தாய் போல இருந்து நான் அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் நைட்டியை வந்து இரவு நேரத்தில் மட்டுமே அணியுங்க காலையில் அவர் ஆஃபீஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் குளிச்சிருந்தாலும் குளிக்கலைனாலும் பரவாயில்ல இந்த நைட்டியை காலையில் எழுந்தோடனே அதை தூக்கி போட்டு ஒரு சின்ன தண்ணி எடுத்து ஊற்றிக்கோங்க போதும் நீங்கள் சோப்பு தேய்ச்சி அப்புறமே குளிச்சு குளிச்சுக்கலாம் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏற்கனவே ஒரு பதிவில் அதனால் தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு சேரீ கட்டிக்கோங்க பளிச்சன் சுத்தமாக இருக்கக்கூடிய புதுசு புதுசாக கட்டணும்னு அவசியம் இல்லை சுத்தமாக இருக்கக்கூடிய சேரீயை அணிஞ்சுக்கிட்டு மொதல் நாளே பூ வாங்கி வச்சுக்கோங்க பூ வச்சுக்கிட்டு மங்களகரமாக குங்குமத்தை வச்சுக்கிட்டு நெத்திலையும் குங்குமம் வைங்க ஒரு சின்ன ஸ்ப்ரே அடிச்சுக்கிட்டு போய் பக்கத்தில் நில்லுங்க பாருங்களேன் அவரை ஏற இறங்க பார்ப்பார் என்ன ஆஹாஹா மங்களகரமாக வந்திருக்கா அப்படியே மகாலட்சுமி மாதிரி வந்திருக்காளே இன்றைக்கி போய் நல்லா சாதிக்கணும் நம்ம இன்றைக்கி ஆஃபீஸில் போயிட்டு நல்லா சுறுசுறுப்பாக வேலை செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோடு அவர் கிளம்புவார் சாயந்தரம் அவரே பூ வாங்கிட்டு வருவார் உங்களுக்கு எப்பேற்பட்ட சண்டையாக இருந்தாலும் பாருங்களேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலகி உங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளே ஒரு நெருக்கத்தை ஏற்படும் இது போல் சின்ன சின்ன மாறுதல்களை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் நிச்சயமாக மாற்றம் ஏற்படும் அதை வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் நாளுக்கு அப்புறம் ஏன்னா நான் இதற்கு முன்னாடி கணவன் மனைவி பிரச்சனையும் சொல்லிட்டு ஒரு பதிவு போட்டிருந்தேன் அதில் நான் சொன்னபடி நிறைய பேர் மா தன்னை மாற்றிக்கொண்டு விட்டு கொடுத்து வாழ்ந்ததுனால இன்றைக்கி நான் நல்லா இருக்கேன்னு சொல்லிவிட்டு நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட்டில் போட்டிருக்கீங்க என்னையும் வாழ்த்துறீங்க என் குடும்பத்தையும் வாழ்த்துறீங்க எனக்கு இந்த வாழ்த்துதலோட நீங்களும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு சொல்கிறீங்க பாருங்கள் அது ரொம்ப நிறைவை கொடுக்குது அதனால் நீங்கள் இது போன்ற விஷயங்களை கடைப்பிடிச்சிட்டு இன்னும் நான் சொல்லுவேன் நிறைய இருக்குது இது சின்ன சின்ன பதிவுகளாக நான் போடுறேன் உங்களுடைய மாற்றங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றுங்க ஒரேடியாக போயிட்டு நம்ம மாற்றணும்னு நினைக்கக்கூடாது சரி இன்றைக்கி இந்த பதிவில் கணவனுடைய அன்பை பெறுவதற்காக நம்மை நாம் மாற்றிக்கொள்வது எப்படி அப்படின்றது பார்த்தோம் நீங்கள் நினைப்பீங்க கணவனுடைய அன்பை பெறுவதற்காக நம்ம நாமே மாத்திக்கிறோமே அவங்க நம்மளை புரிஞ்சுக்கிட்டு நடந்துக்க மாட்டாங்களான்னு அதுக்காக தான் இதெல்லாம் அதாவது அவர் நம்மளை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் வந்து தீராத அன்பு காதல் வச்சுருக்கணுங்கிறக்காகத்தான் நம்ம இதெல்லாம் கடைப்பிடிச்சிக்கிட்டு வர்றோம் அதனால் நம்ம அவங்கக்கிட்ட போட்டி போடாமல் இது போன்ற விஷயங்களை கடைப்பிடிச்சிக்கிட்டு வரணுன்றத பார்த்தோம் இல்லையா மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேறு ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களெல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்